আজকে আমরা জানবো ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতি কি প্রথমে জেনে নিন যে ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ কি হুমায়ুন কবির বলেছেন ন্যাশনালিজম ইজ দ্যাট হুইচ ডিপেন্ডস অন দ্য উই ফিলিং টুয়ার্ডস দ্য নেশন অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হল সেই ধরনের উই ফিলিংস বা আমরা বোধ যেটা আমি আমার জাতির প্রতি বা আমি আমার দেশের প্রতি অনুভব করি আবার জাতীয়বাদ আবার জাতীয়তাবাদের ধারণাকে জওহরলাল নেহরু বলেছেন ন্যাশনালিজম ইজ সাচ আ স্ট্রেঞ্জ এলিমেন্ট উইচ ওয়াইল ইট ইনস্টিলস লাইফ ডেভেলপমেন্ট এনার্জি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম মেক্স ইট ন্যারো বিকজ অন অ্যাকাউন্ট অফ ইট আ পার্সন থিংস অ্যাবাউট হিজ ওন কান্ট্রি অ্যাজ সেপারেট ফ্রম দ্য আদার কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হল এমন একটা অদ্ভুত উপাদান যেখানে এটি জীবন উন্নয়ন শক্তি ও মেল বন্ধন ঘটিয়ে থাকে একই সময় একটি সংকীর্ণ করে দেয় একটি ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তার নিজস্ব দেশকে এই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাবে অর্থাৎ এক কথায় বলতে পারি যখন জাতি রাজনীতি ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে প্রাক্ষবিক অনুভূতির দ্বারা দেশের সাথে একাত্মবোধ হয়ে যায় তখন তাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলতে পারি এরপরে দেখেনি যে জাতীয় সংহতি বা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইস অ্যাওয়ারনেস অফ আ কমন আইডেন্টিটি অ্যামংস দ্য সিটিজেন্স অফ আ কান্ট্রি ইট মিনস দ্যাট উই বিলংস টু ডিফারেন্ট কাস্ট রিলিজিয়ান অ্যান্ড রিজিয়ান স্পিক ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস উই রিকগনাইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই আর অল ওয়ান দিস কাইন্ড অফ ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য বিল্ডিং অফ আ স্ট্রং অ্যান্ড প্রসপারাস নেশন জাতীয় মেলবন্ধন একটি দেশের নাগরিকের মধ্যে কি সাধারণ পরিচয়ের সচেতনতা অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন বর্ণ ধর্ম ও অঞ্চলে অন্তর্গত আমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি আমরা যে সবাই এক এই অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এটা চিনে নিই একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী জাতির গঠনে এই ধরনের মেলবন্ধন হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশের নাগরিক যখন তার জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যতিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি শক্তিশালী ইতিবাচক উপাদান হিসেবে কাজ করে তখন তাকে আমরা জাতীয় সংহতি বলতে পারি অন্যভাবে বলতে পারি জাতীয়তার একটি বহিপ্রকাশ হল জাতীয় সংহতি এবার চলে আসি আমরা হিস্ট্রি অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতির ইতিহাস জাতীয় সংহতির ইতিহাসে প্রথম যার নাম মনে পড়ে আমাদের সে হচ্ছে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল যাকে ইন্ডিয়ার আয়রন ম্যান বা যাকে ভারতের ইউনিফায়ার বলা হয়ে থাকে যাকে উৎসর্গ করে দ্য ইউনিটি অফ স্ট্যাচু বা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বিশ্বের সব থেকে লম্বা মূর্তি যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে উনি স্বদেশী মুভমেন্ট নন কোঅপারেশন অপারেশন মুভমেন্ট বা অসহযোগ আন্দোলন বা ডান্ডি মার্চ বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উনি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাককালে বল্লভভাই প্যাটেলের না ছিল রাজনীতির প্রতি কোনো আগ্রহ না ছিল তার গান্ধীজি বা গান্ধী নীতির প্রতি কোনো অনুসরণ করার কোনো আগ্রহ কিন্তু উনিশশো সালে গোধরাতে মোহনদাস করমচন্দ্র গান্ধীর সংস্পর্শে এসে তার তার জীবনে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে প্যাটেল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং পরে কংগ্রেসে গুজরাট পুরসভার সচিব হয়ে ওঠেন গান্ধীজির আহ্বানে প্যাটেল তার কষ্টার্জিত চাকরি ছেড়ে দেন এবং উনিশশো সালে মরক এবং দুর্ভিক্ষের সময় খেদাতে কর অব্যাহতি চেয়ে লড়াই করার জন্য উনি কিন্তু আন্দোলনে সামিল হন প্যাটেল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং প্রায় তিন লক্ষ সদস্য নিয়োগের জন্য উনি পশ্চিম ভারতে সফর করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যখন কারারুদ্ধ তখন তিনি ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে উনিশশো সালে নাগপুরের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন উনিশশো এবং উনিশশো সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রচারের সময় তিনি দলকে সংগঠিত করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উনপঞ্চাশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি আবার ব্রিটিশ উপনিবেশিক যে সমস্ত প্রদেশগুলি ছিল যাকে ভারতের বরাদ্দ করা হয়েছিল সদ্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে সফলভাবে সংহত করার জন্য তিনি একটি সংযুক্ত ভারত গঠনের কাজ হিসেবে পরিচালনা করেছিলেন যে সমস্ত প্রদেশ শাসিত রাজ্যগুলি ভারতের স্বাধীনতা আইন দ্বারা ব্রিটিশ অভিহিত শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল প্যাটেল প্রায় প্রতিটি রাজ্যকে ভারতে প্রবেশের জন্য রাজি করেছিলেন সদ্য স্বাধীন দেশে জাতীয় সংহতকরণের জন্য তার প্রতিশ্রুতি ছিল সম্পূর্ণ এবং আপসীন যা তাকে ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে বলা হয়েছিল আধুনিক সর্বভারতীয় পরিষেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে বেসর তাকে ভারতের বেসামরিক কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্মরণ করা হয় তাকে ভারতের ইউনিফায়ারও বলা হয়ে থাকে 
এছাড়া আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় আসি প্রথম নন প্রথম নন ইউরোপিয়ান নোবেল পুরস্কার হিসেবে প্রথম যিনি নোবেল পেলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বিশ্বকবি যার আঠারোশো একষট্টি সালে উচ্চ বর্ণের একটি সুবিধাবাদী বাঙালি পরিবারে তার জন্মগ্রহণ হয় রবীন্দ্র রচনাগুলি অনেকটা ছিল জাতীয় একাত্মবোধার সমালোচনা নিয়ে বা সমস্যা নিয়ে তার সমস্ত লেখায় তার প্রস্ফুটিত হয়েছে ফরটেগর ইট ওয়াজ দ্য হাইস্ট ইম্পর্টেন্স দ্যাট দ্য পিপল বি এবল টু লিভ অ্যান্ড রিজন ইন ফ্রিডম হিজ অ্যাটিউড টুয়ার্ডস দ্য পলিটিক্স অ্যান্ড কালচার ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনালিজম ট্রেডিশনস অ্যান্ড মডার্নিটি ক্যান বি সিন ইন দ্য লাইট অফ হিজ বিলিভ হুইচ এক্সপ্রেস ইন হিজ পোয়েম গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রের জন্য মানুষের বেঁচে থাকার কারণ এবং বেঁচে থাকাটা এবং সাধারণত সব থেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনীতি সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা ঐতিহ্য ও আধুনিকতা প্রতি ছিল তার তার যে দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছু তার বিশ্বাসের আলোকে দেখা যায় তার গীতাঞ্জলিতে তার কবিতায় প্রকাশ পায় তিনি বলেছেন তার কবিতায় বাট দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ার উনি বলেছেন বাট দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই where the knowledge is free where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls where words come out from the depth of the truth where tireless striving stretches its arms towards the perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the dead habit where the mind is led forward by the into the ever widening thought and action into the heaven of freedom my father let my উনি বলেছেন যেখানে মনকে ভয় ছাড়া আর মাথা উঁচু করে রাখা হয় সেখানে জ্ঞানকে মুক্ত করা হয় যেখানে পৃথিবীকে ভেঙে ফেলা হয় না সংকীর্ণ দেশীয় দেয়াল দ্বারা যেখানে শব্দ সত্যে গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসে যেখানে অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রতি বাহু প্রসারিত করা হয় পূর্ণত যেখানে কারণে সুস্পষ্ট প্রবাহ মৃত অভ্যাসে শুনশান মরুভূমির বালির মধ্য দিয়ে পথ হারায় না যেখানে মন তোমার এগিয়ে যায় কর্মচিন্তা এবং কর্মের স্বাধীনতা স্বর্গের মধ্যে দিয়ে হে পিতা হে আমার দেশ জাগ্রত হও ইন্সপিরেশন উইংস অফ ফায়ারে এপিজে আব্দুল কালামের তার অটোবায়োগ্রাফিতে আমরা দেখতে পাই হি ইজ দ্য অনলি বয় ফ্রম এ হাম্বল ব্যাকগ্রাউন্ড হু ওয়েন্ট অন দ্য বিকাম আ কি প্লেয়ার ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আর ইন্ডিয়ান মিসাইল প্রোগ্রামস অ্যান্ড ল্যাটার বিকেম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া The initial chapter of this book, The Wing of Fire, provides an interesting glimpse of the religious harmony. Dharmik je asammata, ba dharmik je boishammo, take shammotai je ana hoi shilo, shadhanata prakkalo, which existed before the Indians partition, ba bharat vibhakta hawar aake, jeta amra dekhte pai, Wings of Fire, prathom adhthai. Epiche Abdul Kalam bolo chen, Educationist should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial and the moral leadership among the students and become their role model. Shikhabitir uchit tadanto chetona khamota gore tola, shikhartite modhe srijonshilota uddomi o noitik nirtitto ebong tader role model hoye otha. Uni aro bolechen, we have not invaded anyone, we have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, their history and tried to enforce our way of life on them. Amna kakko akromon kori ni, amna kakko joy kori ni, amna tade jomin, tade shangashkati tade ithiyaj dhore rakhte paari ni. Ebon, tade rupur amna jibon ae pat prayoge cheshta kori chhi. Ato kkho na amna jal naam, jay jatiyo ta baat, jatiyo shanghoti, ebon jatiyo shanghoti prekha pathe, amna dheer মানে বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং এপিজে আব্দুল কামিল তাদের সমস্ত কন্ট্রিবিউশন এবার দেখে নি যে এই যে জাতীয় সংহতি আমাদের ভারতবর্ষের মতো একটা দেশে সব থেকে অসম্মত একটা বড় কারণ এই কারণগুলো কি একটু দেখে নি সাধারণত যে সমস্ত দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক ভাষাগত বা ধর্মীয় বিভেদ নেই সেক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি হয়তো কোনো সমস্যা দেখা দেয় না কিন্তু ভারতের মতো দেশে জাতীয় সংহতি একটা অন্যতম সমস্যা এই কারণগুলো কি একটু দেখে নি প্রথমত বলছে ভারত বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে কিন্তু যারা ধর্মীয় গোড়ামিতে ভোগে তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ বর্তমান 
দ্বিতীয়ত পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জাতিগোষ্ঠীর সন্ধান এখানে পাওয়া যায় তৃতীয়ত ভারতে প্রায় একশোর বেশি ভাষা ব্যবহার করা হয় যার রূপ অঞ্চল ভেদে আবার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায় চতুর্থত বলছে ভারতের জনগণ বহু ধরনের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে চলেছে প্রতিদিন ভারতে গাছের শাখা প্রশাখার মতো রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাড়ছে কয়েকশত জাতি আছে এখানে তাদের আবার মধ্যে বহু উপজাতীয় বর্তমান ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ফলশ্রুতি এখানে সমভাবে এখনো বন্টিত হয়নি সমাজে উচ্চ শ্রেণী এবং অধিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণ মানুষের জন্য কোনো জায়গা ছাড়তেই চায় না ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা গেলেও সরকার এই বিষয়ে কোনো সুদৃঢ় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করেননি সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বার্থ সংঘাত আঞ্চলিকতা অবাধ অনুপ্রবেশ বিদেশি মদত পুষ্ট অভ্যন্তরীণ বিদেশি সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলো ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে নেক্সট দেখবো ইম্পর্টেন্ট সোর্সেস অফ দ্য ন্যাশনাল ডিসইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমূহ প্রথমত দেখবো হচ্ছে ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজন উনিশশো খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার প্রাককালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বহু মুসলিম ভারতে থেকে যান যাদের পুনর্বাসন এখনো সম্ভব হয়নি কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা কিছু কিছু ভারতীয় গোড়া মুসলিম এবং গোড়া হিন্দুদের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছে দ্বিতীয়ত বহু ধর্মের উপস্থিতি ভারতবর্ষ সাংবিধানিক নীতিগত দিক থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ আবার এখানে বহু ধর্মের অবস্থান যেমন হিন্দু ইসলাম খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ শিখ পার্সি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বহু ধর্মের শ্রেণীবিভাজন এই ধর্মগুলির মধ্যে আবার মত দর্শগত দিক থেকে নানা ধরনের অমিল রয়েছে তৃতীয় কারণ হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য ভারতীয় সমাজ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণী আবার অর্থনৈতিক সুবিধা এবং দাবি দেওয়ার আদায়ের জন্য নিজস্ব গোষ্ঠী তৈরি করে চলেছে স্বাধীনতা লাভে পরবর্তীকালে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অসাম্য দেশের উৎপাদিত দ্রব্য সমস্যার অসাম্য বন্টন এর জন্য অনেকটাই দায়ী দিন দিন ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য আবার শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মানের মধ্যে অনেক বৈষম্য নিয়ে এসছে ফলে ধনী দরিদ্র বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে চতুর্থ কারণ আঞ্চলিক বাদ বা আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের ভাষা ভিত্তিক বহু রাজ্য পুনর্গঠিত হয়েছে যেমন তামিলনাড়ু অন্ধ্র গুজরাট মহারাষ্ট্র ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত আরো নানা রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে সৃষ্টি করেছে ঝাড়খণ্ড উত্তরাখণ্ড ছত্তিশগড় এবং সকলেই সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য বঞ্চনার শিকার হচ্ছে বলে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে অনেকে আবার আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দুর্বল শ্রেণী বলে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এই রকম আঞ্চলিকতাবাদের জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম নাগাল্যান্ড এবং জম্মু কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাসবাদ আস্তে আস্তে দানা মেদে উঠছে পঞ্চম কারণ বা ফিফথ রিজন হচ্ছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ভারত বহুবিধ সংস্কৃত মিলনের দেশ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবার বহু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক মানুষের জীবনযাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে বা স্তরের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় যুগ যুগ ব্যাপী ভারতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসক শাসন করেছে তারা অনেকেই দেশের সকল মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছে এমনকি তারা মিশ্র সংস্কৃতি হয়তো প্রচলন করে গেছে তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মোগল সম্রাট আকবরের কথা ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আধুনিকতা ছোঁয়া এনেছিলেন তা সত্ত্বেও তাদের এই আদি অকৃত্রিম সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তারা অন্যদের ওপর অনেকটা চাপিয়ে দিতে চায় ফলে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক দন্ত যা সামাজিক বিভাজনকে আরো বেশি প্রকট করে তুলেছে ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে সাধারণ ভাষার অনুপস্থিতি ভারতবর্ষে বসবাস করে অজস্র ভাষাভাষী মানুষ এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবার কুড়িটি ভাষাকে ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে হিন্দিকে বলা হয়েছে জাতীয় ভাষা ইংরাজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে হিন্দিভাষী মানে ভারতবর্ষে আবার বহু রাজ্যে ইংরাজি বা অন্য কোনো আঞ্চলিক ভাষা সেরকম কোনো প্রাধান্য দেখা যায় না আবার ভারতের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ইংরাজিকে ভাষার প্রচলন হিসেবে দেখা যায় এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটা সাধারণ ভাষার প্রচলন করা সম্ভব হয়নি ভাষার ঐক্যের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি অসম্ভব সপ্তম হচ্ছে অযোগ্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব 
অতীতে রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদ নেতা যেমন গান্ধীজি সুভাষ চন্দ্র নেহরু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মলনা আজাদ প্রমুখে নাই আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকে বর্তমান আর দেখা যায় না অতীতে চিরবরণ নেতাগণ শক্ত হাতে দৃঢ় মতাদর্শকে সামনে রেখে সমগ্র সমাজকে মহামিলনে একে সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন বর্তমান নেতারা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং আর্থিক লোভের বশবর্তী হয়ে এমন এমন কার্যলাপ করে চলেছেন যা অনেকটাই সামাজিক সংহতি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে এইট বা অষ্টম কারণ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব শিক্ষা শৈশবকাল থেকে শিশুর ব্যবহার এবং আচরণের মান নির্ধারণ করে এবং শিশুকে যে কোনো একটি সংস্কৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ করার পরিবর্তে যুক্তি দিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসাকে বোহাতে শেখায় তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মধ্যে সার্বিকভাবে কল্যাণকর এবং গ্রহণযোগ্য বিষয়বস্তু শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষা ধর্ম নিরপেক্ষ এবং সংস্কৃতি নিরপেক্ষ না হওয়ায় তার সামাজিকভাবে নানা বৈষম্য সৃষ্টি করেছে নবম কারণ হচ্ছে বহুদলীয় ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বৈষম্য বা আঞ্চলিক চাহিদা যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে বহুদলীয় ব্যবস্থা অনেক সময় আঞ্চলিক চাহিদার পার্থক্যের কারণে বা কোনো কোনো সময় কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরে কোনো রাজ্য এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ না দেখাতে পারে মিলিজুলি সরকার তৈরি করেছে ফলে এই ধরনের স্থিতিহীন সরকার কোনো জাতীয় নীতিগুলির দিকে নজর না দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নজর দিয়েছে যা জাতীয় সংহতিকে অনেকটাই বিপন্ন করে তুলেছে দশম কারণ হচ্ছে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের অসৎ উপায় অবলম্বন বর্তমান কালে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া জাতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি অন্যতম সমস্যা আকার ধারণ হয়েছে এটি যুব সম্প্রদায়ের মনে এক তর্ফে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার সৃষ্টি করেছে ঠিক আবার তেমনই মহিলাদের জন্য চাকরির ক্ষেত্র সংরক্ষণ নানান সমস্যা সৃষ্টি করেছে যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে মোটেই তা অভিপ্রেত নয় একাদশ কারণ হচ্ছে জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ একটা অন্যতম সমস্যা হলো জাতিভেদ প্রথা জাতিভেদকে যদি সাধারণ বংশানুক্রমিক বিভাজন হিসেবে ধরা হয় তা কখনোই সমস্যা সৃষ্টি করে না কিন্তু যদি একে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে তা অনেক অনেকটাই সমস্যা সৃষ্টি করে এক্ষেত্রে প্রতিটি গোষ্ঠী নেতা নিজস্ব গোষ্ঠীকে নিজস্ব স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা যেতে পারে এতে জাতি দাঙ্গা পর্যন্ত হতে পারে শেষ কারণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা সব থেকে বড় শত্রু হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা সাধারণত এটি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যা লঘিষ্ঠের লড়াই এর দ্বারাও ভারতের সংহতি বহুল অংশে বিপন্ন হচ্ছে এরপরে আমরা দেখব রোল অফ এডুকেশন টু এনশিওর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা ভারতকে যদি আমরা শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই শিক্ষার এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব কোনো বিকল্প হয় না শিক্ষাই পারে নাগরিকদের চরিত্র গঠন করতে পারে এবং তার আচরণকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে একটি শিশু তার জীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে তার সামাজিক আচার ও বিধিগুলি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে ভারতের বহু জাতির লোক বসবাস করে তাই প্রতিটি জাতি কেবলমাত্র তার ভূখণ্ডগত ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে এমন কথা সঠিক নয় তাই সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাকে নিম্নলিখিত বা শিক্ষাকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে প্রথমত হচ্ছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত সমস্ত পাঠ্য মানে পাঠ্যপুস্তককে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে তুলতে হবে যে সমস্ত নাগরিককে নিয়ে ভারত রাষ্ট্র গঠিত কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিকে নিয়ে নয় দ্বিতীয়ত জাতীয় উৎসবগুলিতে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা বেসরকারি সংস্থা এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা আয়োজন করতে হবে যাতে সেখানে সবাই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তৃতীয়ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে কারণ অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নীতি জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং জনগণ যাতে এটা মনে করে যে যে কোনো সময় রাষ্ট্র তাদের পাশে আছে এবং নিরাপত্তা প্রদান করছে সেইভাবে বিষয়টিকে পরিচালনা করতে হবে চতুর্থত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনায় ঐতিহাসিক শাসকদের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে কোন বিশেষ জাতি প্রতিনিধি রূপে নয় ফিফথ সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে তার সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক সব ক্ষেত্রে ত্রিভাষার নীতি অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ হিন্দি হবে জাতীয় ভাষা ইংরেজি হবে সরকারি ভাষা এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে রাখতে হবে বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আগত ছাত্রছাত্রী যাতে বিদ্যালয়ে একে অপরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে তার অবাধ সুযোগ করে দিতে হবে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার বিষয়সমূহ যাতে জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেই দিকে 
विषय वस्तु गुल भारत समाज जरित्र के तुम विभिन्न नाटक तात्णिक बक्तृता आलोचना सभा वितर्क अनुष्ठान प्रभृति व्यवस्था करते हैं तरह संगे संगे सकल के सकले जाते अंश ग्रहण करते नजर दीते हैं शिक्षक शिशु प्रशिक्षण दान कर शिक्षक प्रशिक्षण नजर दी संगे संगे प्रशिक्षण गणमाम के शिक्षामूलक नाना विध अनुसार प्रचार करते जाते संहति अटुट रखते सर्वोपरि कोठारी कमिशन एक बक्तव्य देखते Educational system must make its contribution to the development of habits, attitudes, and qualities of character, which will enable its citizen to bear and to counteract all the fissiferous tendencies which hinder the emergence of a broad national and secular outlook. Shorapuri Kothari Commission jeta bola chen je shikha bebostha ke khadda bhesh monobhab. এবং চৈত্রে গুণাবলী উন্নয়নে অবদান রাখতে হবে যা তার নাগরিককে বহন করতে সক্ষম হবে এবং সেই সমস্ত বিভাজন প্রক্রিয়া বংশ এবং সেই সমস্ত বিভাজন প্রক্রিয়া বংশ বৃদ্ধি করে এমন প্রবণতাকে এমন প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারে যা একটি বিস্তৃত জাতীয় এবং ধর্ম নিরপেক্ষ উত্থানে বাধা সৃষ্টি করবে থ্যাংক ইউ